Hi friends, in this video, we will see the thermodynamics lesson in chemistry. In this video, we will see the thermodynamics concepts and formulas. In this video, we will see the enthalpy. What is the enthalpy? Total heat content of the system. In this system, we will see total heat content of the system. What is the enthalpy? Enthalpy H. H equal to U plus PV is the formula. So H equal to U plus PV. In the delta changing change equation, we have delta H equal to delta U plus P into delta V. So this is the main formula. So this is what we have to do. So now the ideal gas equation is PV equal to NRT. So in the equation, PV is the volume change. PV is the NRT. So that is delta H equal to delta U plus delta NGRT. N अंदर तो delta N G R T, N अंदर तो number of mole change अभी इन सुलोंगे, तो ना delta N G R T आमारे डो, तो अंग पति ना delta N G वंद पति ना gases only था measure बनाम दियो, तो number of mole चा product minus number of mole चा reactant वो equation निर्धक दिंग ना balanced equation आर गुनो, अरे balanced equation आर गुम बोले product और moles लियो reactant और moles चा अंदर ना minus minus पनुम बोले कैटेगरी वाली था डेल्टा एनजी, सो डेल्टा एनजी वंदे सपोज जीरो आर दिच्छी ना आ एप्पर गुना प्रोडक्ट ऑन रिएक्टर ये कोल आर गुम्बा था मोल्स ले, अब वंदे डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू नोरो, सपोज डेल्टा एनजी वंदे ग्रेटर देन जीरो ना इधर एंड ऐड आइड मा इधर एंड ऐड पने वैल्यू � डेल्टा यू वाला कंपेयर करने में बोले, सो डेल्टा एनजी वाले नेगेटिव आ रहे थे ना, डेल्टा यू आती है भी ना, ये पाव दे डेल्टा एनजी वाले माइनस वन, इधर फाइ, इधर माइनस वन ना फोर वरो, डेल्टा यू वाले फाइ, डेल्टा एच फोर आए डमा आप डेल्टा यू आती है मेरो, सो नेक्स्ट पाती है न in this formula, Q equal to delta U plus work done. So, constant volume is work done zero. If work done zero, internal energy change is equal to heat. That is the constant pressure of work done zero. In that equation, what is it? Delta H is equal to heat. Enthalpy is equal to heat equal to constant pressure. Constant volume is equal to internal energy equal to heat. Next, we will see heat capacity. So, heat capacity, we will use heat temperature to increase the temperature. We will use heat to increase the temperature to increase the temperature to measure the heat capacity. So, heat is the same as the change in temperature. We will use heat to increase the temperature to increase the temperature to increase the temperature. So, we will use the constant to increase the temperature. Q equals C into delta T. So next is C ओर वैल्यू अंदर Q by delta T नोरो इधर दोनों वाक्य है ना हीट कैपेसिटी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन रहते हम ये तक डे वेट आप उठते मारो सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C S इक्वल टू Q by M इनटू T डेल्टा T M इन रहते अंदर पोर्ल ओर मास अंदर पोर्ल ये तक डे मास आंधा पूरी अतना मोल्स चिरके आंधा प्रोडक्ट के अंदर दे मोलर कैपेसिटी मास रहते आंधा पूरी लोड़ा मास मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास बाय मास बाय मोलर मास ने लल्ला आदमी मेरी सो नंबर ऑफ मोल्स चंद्र दे मोतमाय वाला रखन मास चंद्र दे तनिया आधर प्रोडक्ट में डेवलप करने सो इधर ने डिवाइड पनो यम बाय नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स अंदर वेट बाय मोलर मास निकल दला माँ सो मास मास कैंसल मोलर मास माला पेड़ो सो मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी कॉल्ड तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास इन द फॉर्मूला अंदर इधर अंदर डिलीव पलना सो नेक्स्ट चीज़ उन्हें पता ही ना आर इधर हम ब्रह्म मुख्य constant pressure less heat capacity on this CP in other law constant volume of heat capacity CV in other law so R equal to CP minus CV I've been to the formula next on the gamma in the gamma formula on the 
இதுலேருந்து எடுக்கலாம்னா இதுலேருந்து எடுக்கலாம் இது வந்து காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வரும் பிவி பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ஸோ அதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் சிபி பை சி மைனஸ் சிவி இந்த ஃபார்முலா தான் மெயினு சின்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எப்பயுமே அதில் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சி மைனஸ் சிபி பை சி மைனஸ் சிவி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியபயோட்டிக் ப்ராசஸ் தான் காமா வரும் எப்படின்னா அடியபயோட்டிக் ப்ராசஸில் வந்து ஹீட் ஜீரோ ஸோ ஹீட் ஜீரோன்றதுனால ஹீட் கெப்பாசிட்டியும் ஜீரோ சியும் ஜீரோ ஸோ சி ஜீரோவா அப்போ வந்து மைனஸ் சிபி பை மைனஸ் சிவின்னு வரும் மைனஸ் மைனஸ் போவ எக்ஸை வந்து காமான்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவின்னு வரும் ஸோ பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸில் பிவி பவர் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதே அடியபெட்டிக் ப்ராசஸில் பிவி பவர் காமா எக்ஸுக்கு பலாக காமா வரும் சிபி பை சிவின்னு வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸில் வந்து டெல்டா எச் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ்னா இப்போ நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ வந்து லிக்விடை வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ரூம் டெம்பரேச்சர் லிக்விடாக இருக்கிறதுனால அது எல்தால் வந்து ஜீரோ அதோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது அதோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருந்தால் டெல்டா எச் ஜீரோ ப்ரோமின் வந்து லிக்விடு இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு வந்து டெல்டா எச் ஜீரோ குளோரின்க்கு கேஸு அதுக்கும் டெல்டா எச் ஜீரோ மெர்குரிக்கும் லிக்விடு ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஸோ அதுக்கும் டெல்டா எச் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் வந்து சாலிட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அதுக்கும் டெல்டா எச் ஜீரோ ஸோ கார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பனில் மூணு இருக்குது கிராஃபைட் ஃபுல்லரன்ஸ் டைமண்டுன்னு இது மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபைட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் அதனால் வந்து கிராஃபைட்டுக்கு ஒன்லி தான் வந்து டெல்டா எச் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து சொல்லலாம் ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் என்னென்னா ஹீட் சேஞ்ச் வென் ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூயன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இதை எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் ஓட்டோ ஈக்குவல் டு வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து ஒன் மோல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரியாக்டண்ட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸில் ஒன் மோல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது எவ்வளோ ஹீட் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை எவ்வளோ என்தாலபி சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்டா ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டெல்டா எச் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டோட என்தாலபி மைனஸ் ரியாக்டண்டோட என்தாலபி சேஞ்ச் இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு டெல்டா ஹெச் இருக்கும் அதே வந்து இது ரெண்டுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெல்டா ஹெச் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஸ்டாண்டர்ட் தாலபியாக ஃபார் அதே வந்து அதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா சில இதில் வந்து ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தியரட்டிக்கல் வேல்யூ கொடுப்பாங்க இதில் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மைனஸ் தியரட்டிக்கல் வந்து கண் போட்டால் ஸ்டாண்டர்ட் தாலபியாக ஃபார்மேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மைனஸ் தியரட்டிக்கல்னால் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கு ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் ஸோ ஓகேவா ப்ராடக்டில் பி இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் பி இருக்குது ரியாக்டன்ட்டில் வந்து ரியாக்டன்ட்டில் வந்து டீ இருக்குது தியரட்டிக்கலும் டீ இருக்குது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ராடக்ட் மெயின் ஞாபகம் வச்சுக்கினாவே மற்றது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட்டுக்கு பி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெயினஸ் தியரட்டிக்கல் ஓகேவா ஸோ ஹேஸ்லாம் ஆனால் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் முடியாமல் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரா ஒரு ஃப ஈக்குவேஷன் நடக்கும் அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்காமல் இப்போ வந்து க வாட்டர் பெராக்சைட்லேருந்து வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்காது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக மூணு நாலு ஸ்டெப்பு நடக்கும் அந்த மாதிரி மூணு நாலு ஸ்டெப்பு நடக்கிறத வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் இருக்க டெல்டா ஆகிடுச்சு வந்து ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டலாக அந்த ஈக்குவேஷன் ரியாக்டன்ட்டுக்கோ ப்ராடக்ட்டுக்கோ உள்ள இருக்க அந்த டோட்டல் சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஸ்டெப்பில் இருக்க டெல்டா சேஞ்சும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது அதான் ஹெஸ்லாக சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் கம்பஷன் ஸ்டாண்டர்
ரியாக்டன் மைனஸ் ப்ராடக்ட் அங்கே வந்து ஃபார்மேஷன் வந்து ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பஸில் வந்து ரியாக்டன் மைனஸ் ப்ராடக்ட் வரும் ஸோ அங்கே எப்படி மாறும் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு ரியாக்டன் ஃபஸ்ட் வந்து தியரி மைனஸ் ரியாக்டன் ஒரு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எல்லாத்துக்குமே ரியாக்டன் மைனஸ் ப்ராடக்ட் தான் வரும் ஃபார்மேஷனுக்கு மட்டும் தான் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன் இப்படி ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ ரியாக்டன் மைனஸ் ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட்டு கலோரி வேல்யூ கலோரிஃபிக் வேல்யூன்றது அந்த ப்ராடக்டை பேர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா ஃபுட்டில் வர கலோரிஃபிக் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அது வந்து டெல்டா சிஹெச்ன்றது என்தால்பி ஆஃப் கம்பர்ஷன் வேல்யூ கிடைக்கும்ல ஃபைனலாக அதுவும் அதோடய சப்ஸ்டன்ஸோட மோலார் மாசம் டிவைட் பண்ணும்போது கலோரிஃபிக் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இது கூட கேட்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடியும் ஸ்ட்ராங் பேஸையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் கம்பர்ஷன்னால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை பேர்ன் ஃபுல்லாக பேர்ன் பண்ணும்போது ஒன் மோலா சப்ஸ்டன்ஸை பேர்ன் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது அதே ஒன் மோல் ஆஃப் ஆசிடியும் ஒன் மோல் ஆஃப் பேஸியும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸியும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி மூலிமா எவ்வளோ வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் என் தாலிபி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன் எப்படி இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் என் தாலிபி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷனுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிலோ கேலரிஸில் சொல்லும்போது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ கேலரிஸில் வரும் அதே கிலோ ஜூலில் சொல்லும்போது ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ ஜூல்ஸில் வரும் இப்போ ஒன் கிலோ கேலரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ ஜூல் ஒரு கேலரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜூல் சொல்லல ஸோ இது வந்து இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிலோ கேலரிஸில் வந்தால் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் அதே ஜூல்ஸில் வந்தால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சாரி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் கேலரிஸில் வந்தால் ஜூல்ஸில் வந்தால் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து கிலோ ஜூல்ஸ் கேலரிஸில் வந்தால் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா ஹெச் வந்து எக்ஸோ தர்மிக் ஏன்னா ஆசிட் பேசி இது போகிற மாதிரி எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதா ஸோ வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்போது எக்ஸோ தர்மிக் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஹீட் வந்து அவால்வ் ஆகுதுல ஸோ எக்ஸோ தர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்லாத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன் கேஸ் என்னென்னா வீக் ஆசிட் வந்து சப்போஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஏற்றாது இந்த வேல்யூ வீக் ஆசிட் சேர்க்கும் போது இதை விட கம்மியாக தான் வரணும் டெல்டாஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ கேலரிஸ் விட கம்மியாக தான் வரணும் பட் ஹெச்எஃப் ப்ளஸ் என்ஏஒஹெச்ன்றது ஒரு வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் காம்பினேஷன் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ கேலரிஸ் விட அதிகமாக இருக்குது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனது ஏன் அப்படின்னா அயான்ஸ் எஃப்ஐஆன்ஸில் இருக்க ஸ்மால் சைஸ் ஃப்ளோரின் அயான் வந்து ரொம்ப ஸ்மால் சைஸுன்றதுனால அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி இந்த அளவுக்கு நார்மஸாக கிடைக்குது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ கேலரிஸ் விட அதிகமாக ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் எக்ஸப்ஷன் இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் என் தலைப்பி ஆஃப் பாண்ட் டிசோசியேஷன் அண்ட் அட்டமைசேஷன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் என் தலைப்பி ஆஃப் பாண்ட் டிசோசியேஷன் அண்ட் அட்டமைசேஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஒரு கெமிக்கல் மாலிக்குள் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இருக்க ஒரு மாலிக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்க ஒரு பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் டிசோசியன் எனர்ஜி ஒன் ஒன் மோல் ஆஃப் பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் வந்து பாண்ட் டிசோசியன் எனர்ஜின்னு வாங்க அதே அட்டமைசேஷன் எனர்ஜின்னு என்னென்னா அந்த மாலிக்குள்ளே இருக்க எல்லா பாண்டையும் உடச்சியே ஆட்டமாக மாற்றணும் ஒரு மாலிக்குள்ளே அது பாலி ஆட்டமிக்காக இருக்கலாம் இல்லை பை ஆட்டமிக் ட்ரை ஆட்டமிக் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி அதை வந்து பிரேக் பண்ணி மாலிக்குள்ளே வந்து உடச்சி அதை வந்து ஆட்டமாக மாற்றுறது தான் வந்து அட்டமைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து ஒரே ஒரு பாண்டை சிங்கிள் பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவைப்படுற எனர்ஜி பாண்ட் எசோசியன் எனர்ஜி அந்த மாலிக்குள்ளே உடச்சி ஆட்டமாக மாற்றுறதுக்கு ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அட்டமைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ பாலி அட்டாமிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்ட் டிசோஷன் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு அட்டமைசேஷன் எனர்ஜி பை நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இப்போ சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் எடுத்துக்கோங்களேன் மீத்தேனில் சிஹெச்ன்ற ஒரு பாண்டை பிரேக்
அட்டமிஸ்டிக் எனர்ஜியும் ஒன்று தான் டை அட்டாமிக்னா இப்போ ஹெச் டூ எடுத்துக்கோங்க ஹெச் டூவில் இருக்கிறதே ஒரு பாண்டு தான் ஒரு பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டமிஸ்டிக் எனர்ஜிக்கும் ஒரு பாண்டு தான் பிரேக் ஆகுது பாண்டிஸ்ட் எனர்ஜியும் ஒரு பாண்டு தான் பிரேக் ஆகுது ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே அதுதான் டை மாலிக்குல் டை அட்டாமிக்ல டை மாலிக்குல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத் மற்ற இதே மாதிரி இருக்க மற்ற எனர்ஜிஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அன்ஹைட்ரஸா சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து டிசால்வ் பண்ணணும்னா எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது தான் எந்தாலபி ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒரு பொருள் வந்து அன்ஹைட்ரஸாக இருக்குது அதில் ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம டிசால்வ் பண்ணுறது போது எவ்வளோ அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்றது சொல்யூஷன் அதே வந்து அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து கேஸ் அயான்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது காம்பவுண்டை பிரேக் பண்ணி கேஸ் அயான்ஸாக அயான்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து லேட்டஸ் எந்தாலபி இல்லைனா ல எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே அயானிக் பாண்டை பிரேக் பண்ணி அதை அயான்ஸாக மாற்றும்போது ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி தான் வந்து லேட்டஸ் எந்தாலபி ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீட் எம்சிக்யூ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள